e questo te dice tutto. Però poi tu vieni da un paese che in questo periodo è riuscito diciamo, a impoverirsi nonostante la ricchezza per problemi politici. Ma quello politici, è un altro problema politico gravissimo. Perché è un grande problema politico. E allora buongiorno a lei, buongiorno Lucy di nuovo. Paolo iniziamo. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti, iniziamo. Signore e signori, cortesemente in piedi, entra in aula il giudice Simona Napolitani, coadiuvato dall'avvocato Marina Spoletini. Buongiorno Paolo, buongiorno. buongiorno a tutti, buongiorno Barbara, Prego. Marina. Allora giudice, buongiorno. Alain è lo zio paterno di un bambino di sei anni, Pachi, e viene a forum per chiederne l'affido esclusivo. Lucy, madre del piccolo, si oppone e chiede in via riconvenzionale che Alain, in quanto zio del bambino, versi in suo favore un assegno di mantenimento per, aiutarla a cres- per aiutare a crescere il bambino. Grazie Marina, buongiorno. Buongiorno signora. Ah. Eh, io sono um, amareccato, costernato per la situazione che è venuta a creare, perché io non riesco a capire come la mente umana possa portare a inganno le persone fino ad arrivare a questo livello di drammaticità. L'inganno lo vedete voi? Io ehm, porto qui la, la signora Luci perché... Eh, ha portato a morte il mio fratello Amir. Ma che ha le portato a morte? E sta facendo altrettanto per suo figlio, mio nipote. Lo avete portato e voi a morte? quindi questa situazione non posso accettare. Sono qui appunto per spiegarmi. Amir uh, ha conosciuto questa donna otto anni fa in Costa d'Avorio. Amir è mio fratello. Ecco, sono Amir fratello è, fratello sopra- è suo fratello. Sì. E subito si è innamorato perché cioè, aveva... vedeva, stravedeva per lei e ha presentato alla famiglia e noi non eravamo convinti non eravamo convinti perché vedendo da dove proveniva io devo dire la verità in Costa d'Avorio siamo in una classe sociale un po' più rispettata, Ma rispettata povera, rispetto sem- alla sua e subito non eravamo d'accordo povera, mia qua. mamma pure ha detto di no a questa unione è solo che Amir si è convinti poi alla fine perché ah. lui era ovviamente innamorato tanto è che si sono sposati quasi subito hanno fatto un figlio Pachi che adesso ha sei anni ma quando aveva due anni la signora ha iniziato a pensare di proprio fare un gioco una delle sue perché l'idea sua era poi di trovarsi una situazione una migliore uscire Tanto è da voi, è che lei insieme alla sorella che poi vive ha richiesto ad Amir di fare il viaggio per fare visita a questa sorella in Italia per tre mesi, un visto turistico allora anche lì ci siamo opposti, la famiglia ha detto di no perché non poteva, anche perché la richiesta sua non era solo per la sua persona era anche per portare con sé Bambino. Il bambino e quindi lì non eravamo voi, d'accordo. Certo. Ma Io stesso che, che vivevo in Italia figlio. sapevo già un po' dove andava a finire perché situazioni del genere ne ho visto tanti. Cioè ci sono ragazze come lei che l'idea è sposato, sposare il malcapitato, in questo mm. caso Amir, mm. e poi sfuggire, andare in Italia, avere la possibilità poi di fare il suo viaggio. Ma certo. Tanto è che. È una vostra quando... idea, senza avermi conosciuta. A, a, tre, a tre mesi, neanche tre mesi, a due mesi e mezzo del suo arrivo in Italia, questa qui ha tirato fuori gli attilli e ha pugnato il mio fratello. Le Assolutamente ha, Gli ha vero. chiesto la separazione, in più le ha detto, guarda, io non torno più, sto in Italia e non da sola con mio figlio. E mio fratello non ci capiva più, è entrato in depressione, ha provato più volte a convincerla di tornare in patria, ma... Era proprio senza convinzione, lei non, non voleva. voleva ascoltarlo. Il fratello purtroppo non facendola più perché parliamo del suo amore, parliamo di suo, di suo figlio, essendo lontano di, di, di questa gente è andato in depressione e purtroppo, io dico purtroppo perché non doveva capitare, si è tolto la vita. Beh, certo che non doveva capitare. Per colpa di questa donna. Ma si non è, è per colpa mia, lei per ha colpa spinto vostra. il povero bene, a togliersi la vita. Perché l'avete detto che è mancato di rispetto. Beh, non, è, non, diciamo, non è che gli eventi sono così conseguenziali, eh, probabilmente Ma lui aveva... Ma io sì, perché se tornava... Sicuramente una era ancora in vita, mio fratello. Una famiglia invece 
e di stare vicino al proprio figlio, figlio tu, al proprio fratello, eh, non faceva di altro che accusarlo. Allora, questa non è, non è Bisogna neanche... vedere perché Io lei è voluta andare quello. via. Volevo Hanno solo rivelare più... i fatti. Sì, però non possono essere esposti addossando la colpa a lui. Sì, mi sembra. Allora, Io non sono loro, più per quello, perché quello che mi interessa adesso è mio nipote. Perché mio nipote, da quando è in Italia, sta vivendo l'inferno. Il nipote è discriminato a scuola e sono venuto a sapere poi che il nipote neanche la mensa scolastica non ha diritto, non riesce ad andare a scuola come gli altri bambini con la scuola bus perché lei è adempiente, non, non paga. E perché non lei lavora. non l'aiuta? No, ecco. Perché l'aiuto non c'è perché lei è scappata poi con questo figlio, si è, ha perso le tracce, non la, non, non la vedevo più per due anni, non sapevo dove fosse. Allora, ho visto indagini su internet, su, su Facebook e ho visto una foto di lei con un presunto neo marito, si è risposata e da lì che ho visto... Io ho visto che si è risposata con un italiano, quindi questo era il suo volere Ma qual è il problema tuo che si è risposata con un e italiano? Con un qual italiano. è il tuo problema? Mio figlio, mio nipote, vive questa situazione con una che non ha soldi, questo italiano non lavora, è un fannullone, che, che non, non ha soldi, che si fa mantenere da lei, perché lei fa pulizie per casa, Sei solo bravo e, a e fa la badante in giro, solo vivono proprio una povertà assoluta, io le dico, la mia richiesta è anche perché io ho i mezzi per poter sostenere no, no, no. il mio nipote, posso tenere il mio nipote, io ho un lavoro, io ho un lavoro, un lavoro mio che figlio lo non, lasci a casa non basta solo mia, per me, ma anche per me. trovarlo a casa mia e lo aiuto economicamente. Parliamo di questa casa. Parliamo perché sono andato a vedere questa casa. Allora parliamo di un tuguglio popolare dove uh, sono entrato dentro, c'era la muffa, c'era infiltrazione dell'acqua dell piovana. È una casa temporanea, capisci questa frase? È non mi spita perché viveva con il marito Fanulone. Cioè, abitano lì, in questo pezzo di casa, io non lo chiamerei neanche casa. E quindi, in più, è incinta. È incinta di, 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 di questo marito che non fa niente, di questo burattino. Beh, è ora, incinta. Ora, ora, allora la, ora, ora puliamo il marito se, perché, se lavora o perché non lavori. E, eh, ora chiediamo a Lucy come sono le versioni dei fatti incinta da parte di sua. E, e quindi Beh. lei però non, gli ha mai, non ha mai corrisposto delle somme per aiutare morte. questo bambino. Comunque. Oh, ok, no, allora, le dico subito che io non mi interesso della sua vita e quello che fa lei. Si vede. Mi interesso solo del, del fatto che il piccolo sia in un contesto accettabile, non Ma dico certo, di ricchezza, aiuta, perché aiuta. ogni bambino ha il diritto poi allora, di avere all'educazione, ad avere una vita sana per lui. Assolutamente sì. E non è il caso. Mio non figlio è, è sano caso. più che mai, più sano di voi, guarda. Guai, sì, la, 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 la sanità per te sta. dove sta? La un bambino che va tutto... a scuola con le, le scarpe bucate, guarda, un bambino che poi guarda, suo papà, le dico, guarda, in Costa d'Avorio era un fenomeno del, del, del calcio, è uno che era una promessa del calcio. Il bambino non, rie non riesce neanche a fare sport de di nessun genere, non fa nuoto, no, perché Ma lei non ci riesce, questo, non riesce non a mantenerlo. A allora bambino, io voglio tirare no? fuori mio nipote da questa situazione. Perché per ora il suo zio si ricorda semplicemente che anche perché io, perché lei è scappata per due anni, non lo vedevo, da quando ho scoperto dove si nascondeva, ogni tanto vado a trovare il suo bambino, sicuramente con difficoltà. Non è che mi nascondevo, perché perché non è che dico mio figlio da voi che mi ha Allora, sto bambino che ha ancora bisogno di riconoscere le radici, perché allontanarlo di quello che era realtà, perché vivendo in questa famiglia precaria, si allontana dai nonni, si allontana dallo zio che sono io, e quindi io non accetto questa situazione. Guarda, quando la crescerà vita, sarà lui a decidere se frequentare il nonno, in Africa che mancano di rispetto alla propria Beh, madre. È la mia, la, cioè la lei mia bambino volontà. lo vuole eh, portare in Africa? Non capisco bene. Sì, il bambino, se vuole glielo dico già, volevo l'affidamento del bambino, perché così posso dare una continuità educativa al bambino, soprattutto con, con, in concordanza con la famiglia in Africa, perché ah, i nonni ecco. sono viventi, cioè lei non riesce non a tirare fuori, non avete e non una sono i nonni. voi pensate lei non solo ai soldi, a tirare su un e mio figlio di certo non crescerebbe mai felice con voi, di tenere ma va bene, adesso, adesso Alain, dobbiamo sospendere l'udienza e ricominciamo subito dopo la pubblicità. Quindi per suo nipote Pa 
Kaki di sei anni, figlio del suo defunto fratello. Eh, è preoccupato perché sostiene che la madre del piccolo Lucy non sia in grado, non abbia i mezzi a sufficienza per mantenerlo. Addirittura sostiene che non possa pagare neanche eh, la retta per la mensa scolastica. Quindi il suo piano è quello di chiedere l'affido eh, del bambino e di portarlo con sé in Costa d'Avorio, il suo paese d'origine, dove potrà vivere anche con i nonni. Lucy ovviamente si oppone a questa richiesta e chiede in via riconvenzionale che eh, in quanto zio paterno sia eh, obbligato a versare in suo favore un assegno di mantenimento. Grazie Marina. Bene, allora Alen, possiamo continuare nell'esposizione? Sì, nell sì, sì, signora giudice, perché mh, anche lei veda un attimo come può una donna incinta, sola, senza lavoro, che in più ha in carico un uomo dentro casa, ah, a pretendere no. a sostenere una famiglia poi di quattro persone alla non fine. Non sono senza lavoro. E il mio è portare un aiuto come ho sempre fatto. a questa famiglia mantengo che mio figlio e mantengo secondo me è un figlio. po' una scelta sì, sbagliata, voglio tirare fuori da, quel, da, 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 da quella situazione mio nipote, cioè non chiedo nient'altro, prendere mio nipote, occuparmene insieme nipote, alla mia famiglia e lasciarla vivere la sua vita come vuole, con il suo ordino di marito, perché non è questa situazione non può continuare. Pensate molto ai soldi che uno può pensare. Vediamo, sentiamo un attimo Lucy perché fino a questo punto abbiamo sentito Alene, quindi è giusto che lei esponga le sue ragioni e ci racconti okay. le cose dal suo punto di vista. Bene, Sammy. Io, ecco, vengo dalla Costa Lavorio, sanno leggere e scrivere e guardi, i miei genitori mi hanno insegnato prima cosa, fin da piccola, che per essere felice, per stare bene, per vivere in modo sereno, da farsi sempre un mazzo così, mai lamentarsi nella vita e soprattutto essere molto forti per il suo eh sì, e sì, vivere non è che molto di speranza la speranza prima o poi la vita si ripagherà molto io sono l'ultima di, cioè, di 11 fratelli i miei fratelli alcuni sono riusciti a espatriare però altri no purtroppo um, ho perso due sorelle di cui una è morta per, uh, per prostituzione quindi insomma una brutta fine e un'altra non, non lo so se è persa nel mare sinceramente quindi insomma non voglio approfondire troppo perché è veramente troppo dolorosa troppo la cosa. Dolore. Sì. in più oltre ad aver perso i miei fratelli io fin da piccola fino a 16 anni ho vissuto d'abuso sessuale da parte di mio zio di mio? da parte di mio zio paterno mi scusi ha abusato di me in un modo squallido, io non ho nessuno, perché ho chiaramente nessuno mi avrebbe mai creduta, nessuno, quindi ho dovuto tenermi tutto dentro, nonostante ciò aiutare i miei genitori a lavorare, sia nei campi e poi a lavorare in casa e poi a mantenere con mio zio perché non faceva niente in casa, niente, e io niente, soffrivo sì, dentro, nessuno mi dava mai una volta, non si può dire, diciamo, sentiamo cioè, un momento delicato, non avete mai voluto conoscere, rispetti, eh, eh, rispetti, rispetti quello che sta dicendo la signora. Io, di questo, di questo abuso di mio zio, sinceramente, ancora tutt'oggi non riesco a cancellarlo perché è stato veramente una cosa mai aspettata, cioè non me la sarei mai aspettata. E cercavo in tutti i modi di trovare una soluzione per andare via dalla mia famiglia perché non vivevo più, non essendo ascoltata, non essendo sopportata.
piano posso recuperare e ritornare la, a vivere e ritrovare quella serenità che mi è mancata. Invece no, invece no, perché in famiglia sua non sono stata mai accettata e mm, non mi hanno mai rispettata semplicemente per il fatto perché io vengo da un certo molto basso, povera, perché loro erano ricchi e io ero povera. La madre invece di trattarmi da moglie e da una persona con dignità mi, 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 mi trattava sotto sotto le scarpe ma non mi... parlare male di mia madre tua madre ma sai quante me l'ha detto tua madre classe, mi sto limitando Luigi. fidati non mi sto limitando mia madre. e io mi sfogavo chiaramente col mio marito dicendo di parlare in modo tranquilla e serena con tua madre per fargli capire che io sono tua moglie e mi devi rispettare come io rispetto lei e rispetto tutto il resto della famiglia che non sono la cameriera Luz ma arrivata lui chiaramente che cosa disse? niente di stare zitta di subire e di dare retta a sua madre Spiegare, si Subivo, però fino a un certo punto, punto perché io con mio marito. Posso spiegare? Allora, mia che madre. Cosa io non lo sì, sì, lo spiego. Ma non lo devi spiegare. Ma non lo è una fare... storia no, triste. Eh, scusi, è, que eh, è, è questa la mia faccia, storia. Faccia, Alain, ti sì, sembra nuovo? Faccia, eh? fi ecco, faccia finire perché mi sembra che sia una storia che dobbiamo ascoltare tutti in silenzio. No, allora, cioè, porti il rispetto a mia madre. Anche io porto rispetto a tua madre. Solo ho detto che non è stata non ho portato mai rispetto a con dignità. Allora, non hanno mai voluto ascoltarmi, mai voluto sentire la mia storia, mai voluto conoscermi ma semplicemente hanno guardato l'apparenza e basta lei è povera viene da una famiglia povera abbiamo dato cioè, soldi qui soldi là solo soldi si parla non si parla mai della, della persona cosa ha passato come sta e perché magari a volte sta giù di morale e vuole semplicemente essere tirata su no mio marito dava sempre solo retta alla madre e perché chiaramente lì le donne che devono fare devono sempre all'uomo e sta se ne zitti e basta io sinceramente Beh, questa, questa cosa non la vedo africana. molto corretta assolutamente io sono semplicemente un africano che come ama donna vivere di, un, di uguaglianza di un punto e basta questo è. Questo se non riesci neanche questo. a fare questo io da mangiare a tuo marito una volta rispettare che la famiglia non riusci... una volta che non sentivo che non ce la facevo più a vivere ho chiamato mia sorella e gli ho detto guarda ho bisogno di cambiare aria e lei mi ha proposto di venire in Italia ho parlato in modo tranquilla con mio marito lui eh, per dimostrare quanto mi ci tenesse a me quanto mi ama e tutto mi ha detto guarda ma lui ti amava va veramente va benissimo cioè, vai in Italia lui innamorato esci fuori da questa situazione perché è una situazione insopportabile quindi ha riconosciuto appunto la, il, il modo in cui lei veniva trattata e... sì no no è semplicemente che lui sperava che io capissi l'amore che lui aveva per me eh. dandomi la libertà di venire in Italia cioè dandomi la disponibilità di venire mesi, in Italia eh? non era perché per lui non, sinceramente non mi ha mai creduto lui mi ha sempre trattato come tutti gli altri e da un orecchio dentro all'altro usciva la moglie non gli ha mai stato accanto ma semplicemente mi usava come tutti gli altri punto e basta come tutto il resto della famiglia una volta venuta in Italia finalmente con mia sorella andammo a vivere in uno in una casa, abbiamo trovato una casa, una casa tranquilla, sì, una, una casa, casa abitabile, occupata. una casa che eh sì. in per quel momento Avete occupato una è casa importante trovare un tetto, no? è importante, tutto. Io non e dopo la casa, casa ovviamente casa mi ha aiutato a trovare anche il lavoro. E dopo un po' di giorni io con mia sorella già mi sentivo meglio, però mio figlio aveva bisogno di un padre, perché dopo un po' mi chiedeva papà dov'è, papà come è stato, papà quella... Io lo, gli dissi che papà purtroppo era morto, ma non gli ho spiegato le motivazioni, eh sì, perché è piccolo, è piccolo e non capirebbe fratello. mai. Quando sarà grande gli spiegherò bene la storia di suo padre, gli spiegherò anche Va la bene, mia storia. Va bene, adesso purtroppo devo interrompere, sospendiamo nuovamente l'udienza e ricominciamo dopo la pubblicità. Va bene. Lucia è trasferita in Italia partendo dalla costa d'Avorio con il suo bambino circa tre anni fa. Eh, è fuggita quindi da una realtà che ormai le stava anche troppo stretta, soprattutto perché non riusciva a stabilire un rapporto sereno con la famiglia del suo primo marito, Amir, purtroppo oggi morto suicida. Eh, lo zio paterno di Pachi, Alain, viene a forum e chiede l'affido esclusivo del bambino, lo vuole portare con sé in costa d'Avorio, perché ritiene che la madre Lucy sia priva di mezzi sufficienti per mantenerlo. Quindi eh, in risposta alla richiesta eh, del cognato, eh, Lucy chiede che anzi sia condannato a versare in suo favore un assegno mensile di mantenimento così 
di poter crescere serenamente Paghi. Grazie Marina. Allora Lucy, allora, continuiamo. Stavamo dicendo che una volta venuto in Italia è tutto, ho conosciuto Antonio che è diventato mio marito. Eh, parliamo di Antonio. Antonio è una persona un veramente fantastica. Ma stai zitto, basta, pali, lasciami pali parlare, lasciami parlare, spiegare le cose come stanno, perché non sai niente. Antonio invece è un ragazzo che non guarda innanzitutto i soldi, eh, non sì, gli ne frega niente dei soldi ancora. perché i soldi non allora, rendono giunto, felicità. Povertà su povertà. È un ragazzo che, che eh, senta, lei ci prendi uno e non ti può neanche mantenere da solo. Prendi uno che non cerca neanche lavoro, ah. metti dentro casa con mio nipote? Ma è impossibile questa cosa, impossibile. Allora, Lucy, continui. Antonio è un ragazzo che innanzitutto mi ha, mi ha ascoltata, ha ascoltato la mia storia. Gli italiani stanno diventando di tutti me. poveri. Pare che avere un italiano come marito sei, sei, hai trovato la Ma felicità. Ma a me della, della Ma no. ricchezza non me l'ha mai fregato occhi. niente. Lui è una persona molto ricca innanzitutto dentro. E, e per, per anni ha sempre cercato un lavoro, si è sempre dato da fare e anzi lui ha perso il padre quando era piccolo e già Ma da, guarda che io mi sono dato da fare veramente e che oggi ho un lavora... contratto a tempo indeterminato eh... non perché sono stato sul divano a casa ho un contratto non a tempo indeterminato a e per continua, arrivare a ciò con... ho dovuto studiare lui si rimbocca le maniche da fare. E... Soprattutto assiste mio figlio, ha accettato me e ha accettato mio figlio. Oggi come oggi è difficile trovare una persona del genere. Poi, e mio figlio, che dire, è felice, lo chiama papà, dice il papà più buono, più bravo del mondo. Dice, mamma, finalmente ho trovato una persona, un uomo che mi è vicino, mi aiuta con i compiti, mi fa giocare, mi, eh, mi fa sentire... Fa la scuola non riesce eh, neanche ad avere un pasto decente perché, signora giudice, non è, assolutamente cioè, è una situazione nostra. disastrosa. Ma voglio capire un attimo: il figlio non riesce neanche a mangiare a scuola. Voglio capire che cosa è successo alla scuola. Invece di aiutare, eh, cosa invece di scuola? aiutare loro non fanno altro che separare le persone: i poveri restano poveri e i ricchi restano ricchi. È il problema dell'Italia. Non possiamo fare Sì, è un problema niente. dell'Italia che si può superare. Nel mio caso, superare un po' di Non ho capito, il bambino va a scuola. Il bambino va a scuola, <ride> ma purtroppo non posso pagare la retta per la mensa e, e l'Italia non mi aiuta. Non mi aiuta. Io ho bisogno di un aiuto, ma purtroppo non mi aiuta. Non posso farci niente. Bisogna darsi da fare, non aspettare io, l'aiuto. Io e mio Bisogna marito, cioè lo, zio, lo zio potrebbe contribuire a discutere. Ma quello che, che gli chiedo, chiedo ma tanto non ho fatto che accusare. Io mi occupo del bambino, ma la contribuzione dico di no, perché questo è un altro mezzo suo per avere i soldi tu per mantenere... Tu aiuti tuo nipote? Perché non fa niente e il figlio in grembo Vuole mantenere il marito e il figlio E se non lo posso mantenere tre persone così Va bene, allora la situazione è chiara Eh, Io posso ritirare per deliberare Ho tutti gli elementi chiari raccolti durante il dibattito Marisela, certo avere un fratello che si toglie la vita È chiaro che Alain è contro Lucy sì, ma ehm, eh, a questo punto loro devono capire, lo zio deve capire, che le sta togliendo un'opportunità a questo nipotino di aprire sé a un mondo che più lo vediamo e più va avanti sarà, parlo del multiculturale, che è quello che a loro manca. Questo ragazzo, questo zio che sembra così eh, buono, dovrebbe aprirsi di più alla cultura. Sto dicendo... Questo... Cioè io, ecco, no, intanto già un modo di porgersi così. Di non è educato. Anche lei... Io non sono italiana, io sono nata in Sud America e sono italiana perché ho, ho vivo in Italia da 57 anni. Ma quindi sa di cosa sta parlando? No, per niente, eh, perché vede cioè, la differenza. Non può parlare differ- parole così solo perché, eh, perché, so, perché? Non, non le sta toccando la situazione. Ma allora, la mia è molto diversa, scusi, dalla vostra. Lei è benestante, si vede. Però no, ma no, ma non guarda, non si... Ma lei lo sta discriminando. Un che vive una situazione Ma quale? Scusi, lascia questa signora l'occasione di darle un futuro diverso a questo bambino. I Ma peggiori. Il futuro gliela do io il futuro. No, lei è, lei è nel eh, dentro la eh, sua. Andiamo allora. No, ma lei ha parlato troppo. Lei, lei non sa di cosa sta parlando. Mi lascia le parlare. Io, le spiego io cosa no, succede. No, 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 Barbara, no. Allora, no, 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 delle regole. Ho detto no. Io, lei mi lascia parlare. In Africa, lei Senta, è un'americana. Il, a me non interessa. I primi razzisti sono loro. Senta, signore. Adesso le spiego, Barbara. 
come fai a Barbara! Allora, no, lei ha già parlato. Marisella, finisci il discorso. Lei ha già parlato. Questa è la dimostrazione della prepotenza dei vostra che siete i primi razzisti. Voi fra di voi. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? È la verità. Io sto difendendo le mie origini. Lei sta difendendo una mentalità superata. Io le mantengo forti. La mia, la mia, le mie origini sono multiculturali. Questa signora ha una legge no, importante e applicata. Sentiamo la legge sua della Costa allora, d'Avorio. Io le spiego. Allora, in Costa d'Avorio se c'è questo modo di fregare lo, 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 il futuro sposo, cosa significa? Instaurano questa dotte che il marito e la famiglia del marito debba dare Ma anche alla, in Italia, alla, alla scusi, ignorante. Io so che lei ha fatto delle prove. Io so che anche lei in Italia ha fatto le foto, Adesso vero? Vediamo le foto, vediamo le le foto di, di Alain. Vediamo, vediamo. Questo che cos'è? Cibo? Allora, io ho assistito alla cerimonia. Questa è solo una minima parte di quello che abbiamo dato. Abbiamo dato cibo, abbiamo dato eh, l'olio, abbiamo dato le, le pentole piene di risorse. Hanno chiesto una lavatrice. Cioè ma scusi, ma lei vuole montare questo. un ristorante o una famiglia? Tutto, soldi, non ho capito. Soldi, Però, Marisella, no, no, Marisella ci vuole anche rispetto per le usanze. No, da ma noi, rispetto ah, quanto... Ah, da noi, di tutto, ah, però, allora, allora, in Africa... Da noi magari si dà... Barbara! Sì, sì, Marisella, da noi si dà il brillante di fidanzamento. Benissimo, ma loro stanno cambiando ogni volta per un maiale. La legge nostra dice, quando la donna è dotata, è di appartenenza della famiglia del marito. Ma per favore, non lo può permettere di venire in Italia Le... e fare quello che ma vuole. Ma come si è permette? di proprietà della mia famiglia. Ma lei famiglia. è pazzo! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo. No, 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 no. Che sia vivo o no, ma... Ed è bruttissima questa cosa, perché è la allora, donna che dico. nessuno che allora, è Ma io la... vi devo Africa, fermare? In Africa, in Costa Vi devo lavoro, fermare perché... Do... Tanto ne parliamo, non ne parliamo, non parliamo ancora fra poco, Alain. Ma siete pazzi! Però adesso c'è il primo giudizio sulla prima richiesta di questa mattina, ragazzi. Esatto, Barbara, ricordiamo che Alain è venuto qui per chiedere l'affidamento esclusivo di suo nipote, figlio di Lucy, mentre in via di convenzionale quest'ultima chiede che Alain paghi un mantenimento per suo nipote. Vediamo come ha votato il nostro pubblico. Spero di, spero di no. Quasi ecco, totalmente il nostro pubblico si è schierato, di... no, quasi totalmente dalla parte di Lucia. Neanche a noi lei! Io, 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 io cerco di mantenere il legame della mia provenienza. Si dimostra che il pubblico qui è anche razzista. Forse allora, la torna la per ogni ragione di chi non può imporre al suo paese. No. Cioè, assolutamente, lei si sta, si sta diffondendo dentro lei di Lei è voi, italiana. Si sta la strada giusta. Eh, lei sta lei non sta non sta non 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 che ha preso a casa. Lei è italiana. Lei è italiana, lei è italiana e non cambia la sua libertà per un... Guardi, eh, questa mattina il tema del razzismo mi sembra che non c'entri. Qui è una questione di famiglia, è una questione di famiglia all'interno di una famiglia che ha avuto dei traumi, dei problemi, ce l'ha raccontati Lucy e allora tra poco avremo la sentenza e poi dopo la sentenza conosceremo l'attuale compagno, il papà del bambino che Lucy attende. Il disoccupato poco. italiano. Ma non è assolutamente disoccupato. il giudice Simona Napolitani per dare lettura della sentenza. Grazie. Così. Lucy coraggiosamente riesce a scappare dal paese della Costa d'Avorio dove conduceva una vita di mortificazioni e vessazioni anche alla presenza del figlio che vedeva la madre considerata dalla famiglia paterna poco più che niente. Arrivati però non è facile, appesantita inoltre dal suicidio di Amir e dalla richiesta di rimpatrio del minore da parte dei nonni paterni. Nonostante Gio Popolare che ha occupato con Pachi ed un lavoro come cameriera d'ore, in questo grigiore quotidiano un raggio di luce viene portato da Antonio, uomo italiano che con la sua simpatia e la sua comicità, dopo essersi innamorato di Lucy e di Pachi, ha conquistato il cuore della donna che ha deciso di sposarlo. In Italia c'è anche Alain, fratello di Amir, che senza mai smettere di cercare la cognata ed il nipote, riesce nell'intento e scopre quindi la situazione di difficoltà in cui versa la madre con il figlio, in una casa mal ridotta ed in un contesto ambientale per nulla edificante. Quindi Alain porta oggi in causa Lucy e chiede l'affidamento esclusivo del bambino perché ritiene che la madre non sia in grado di mantenerlo esponendo Pachi alle discriminazioni 
a causa della povertà in cui la madre lo fa vivere. La donna si oppone fortemente alla domanda ed in via riconvenzionale chiede che lo zio versi un mantenimento mensile dandole così la possibilità di pagare la mensa per il bambino. Alain vuole a tutti i costi il bambino e riportarlo in Africa dai nonni. È indubbio che Pachi subisca nella sua crescita non poche difficoltà legate alla mancanza di risorse economiche della madre e del di lei marito. È anche vero però che il minore vive una relazione affettiva intensa sia con la madre sia con Antonio, chiamato papà dal bambino. Lui si riferisce che il legame tra i due, Pachi, eh, che riferisce del legame tra i due. Pachi è orgoglioso del suo papà, con lui gioca, fa i compiti e il padre si dedica amorevolmente alla cura quotidiana del bambino. Un giudice chiamato a pronunciarsi su una questione così delicata deve prendere come fonte del proprio convincimento il contesto affettivo e relazionale del bambino. Deve verificare come suo primo obbligo quali siano le capacità dei genitori a comunicare affetto e a porre le condizioni basilari per una crescita sana del figlio. Contemporaneamente il giudice deve verificare quale sia il primario interesse del minore, principio fondante di qualsiasi decisione giudiziaria in merito al futuro dei bambini. L'articolo 337 del Codice Civile, sebbene disposto in sede di separazione tra i genitori, prevede che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice però per gravi motivi può un affidamento familiare. Inoltre, sotto altro profilo, l'alleno ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine. La norma continua affermando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a vivere nella propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idoni interventi nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili i nuclei a rischio. Pertanto, è chiaro che l'interesse di Pachi è quello di vivere con la madre e con Antonio. Lo zio non è tenuto al mantenimento, non rientra nel novero dei parenti che sono i nipoti, se non in ragione della sua etica e della sua morale. Pertanto lui si dovrà manifestare il proprio disagio ai servizi sociali competenti per trovare una soluzione in proposito. Ho paura, per un ho paura che mi tolgono mio figlio. Ho paura che mi tolgono mio figlio. Ho paura. Non lo non faranno. Non lo faranno ah, perché se lei è una buona madre, se lei è una buona madre, i servizi detto. sociali non tolgono. Lei deve chiedere... Lei deve chiedere un sussidio economico perché altrimenti dimostra inidoneità genitoriale se non lo fa. Per tali motivi questo giudice rigetta la domanda di Helen e anche quella di Lucy per i motivi esposti nella parte emotiva della sentenza. Così deciso. Farò riposo, non sono d'accordo. Marisella, lo zio non può, non può prendere non può. in affitto, non può togliere un bambino alla mamma, ma mi non sembra può, anche giusto. Assolutamente, un figlio segue lei a questo punto e la madre, anche se essendo vedova, tocca tutta la patria potestà, questa signora non importa in quale paese si trovi, non credo che nella costa di Borio la madre non abbia se più diritto di uno zio. Al diritto al... Anche lo zio? Sì. Lo zio ha più diritto di una madre? No, una madre che non può prendere cura di sé, del bambino in grembo e del, lo dice lei. del marito Infatti, no, non può. In Italia non te. è così. Lo dici la te, madre ora ce l'ha sempre fatta. La madre Tanto ha detto il di come difficile della costa d'avorio il dialogo è difficile la, il, giudice, il giudice che è imparziale ha dato ragione a questa signora perché offre una armonia e anche lì parzialmente non ha dato ragione Sto se abbiamo parlando, sentito tutto quello che ha detto armonia... deve chiedere aiuto io sono uno di quelli può chiedere aiuto a me ma lei ha studiato lei ha studiato ha studiato io ho due di laurea allora guarda la prima regola della, della buona educazione è lasciar parlare gli altri io 
io sto dando un mio problema, la mia è una mia opinione di far entrare Antonio, l'attuale compagno. Eccoci. Eccolo. Buongiorno. 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 Benvenuto. Buongiorno. Eh, insomma, ecco, ecco il disoccupato italiano che si fa mantenere Ma da una donna sola con un bambino, un bambino un minore a casa. Ma questo personaggio cioè, eh, è ignorante. È ignorante. Ecco, tu mostra la sua Guardate come si presenta un fanulone in una tenente. Questa persona non può parlare in questa maniera, non è giusto, non è corretto. Innanzitutto Ma io voglio dire una cosa. cosa. Io sono orgogliosa di essere italiana e sono molto felice della mia condizione, nonostante sia una condizione precaria. Quella co la cosa che mi imbarazza sei tu, le cose che dici. Tu parli di rispetto e di cultura, ma non sei neanche dove stanno sì, di cazzo queste cose. Non che puoi sono permetterti oggi. di parlare. E il lavoro, tu vieni a rubare il lavoro a me. Il lavoro Cos che tu hai, ecco, il lavoro che, che tu hai, lo potevo avere io, lo potevo avere un altro italiano. Stai perché in Italia, nel paese dove io vivo, non posso avere il lavoro che tu hai. Non ce l'hai tu, questa cosa è una mi devo fermare, sei stato lavoro. fortunato. Eh, sì. Mi devo fermare, dobbiamo riaprire il dibattimento esatto. e quindi Paolo fai tornare il giudice. Richiamiamo il giudice. Signori e signori, di nuovo cortesemente in piedi, rientra in aula il giudice Simona Napolitani per il secondo dibattimento di questa mattina. Dice. Prego. Grazie. Eccoci Marina. Antonio è il marito di Lucia e viene a forum per chiedere l'adozione di Pachi nelle modalità previste dalla legge e quindi nell'adozione in casi particolari. Ha già Ma non si parla di adozione qua. Ha già ottenuto ovviamente il consenso di Lucia. Non si può, se... non si non deve neanche Pone, sognare. Che si vede Uno che non c'è niente in tasca, come fa a adottare un bambino? Si può fare allora, scherzo, allora, scherzo, scherzo, è il momento che favore, lo ascolti senta... qualcosa. Lei, noi siamo in un'aula Sì, ma mi sa che voi l'adozione ha sentito? Sì, però... Cioè, se... non, tiene già, non si può Senta. neanche mantenere da solo. Allora, allora, già ma sta adottando un bambino, stiamo scherzando? Allora, mi faccia salutare Antonio, Buongiorno. benvenuto Buongiorno, al forum. Grazie. E ci esponga le sì. ragioni della sua e... domanda, della sua richiesta. Poi dopo lei, ovviamente, avrà diritto di parola quando lo decido io. Grazie. Sì, io sono venuto qui per chiedere eh, la realizzazione di un sogno, cioè che venga riconosciuto il mio desiderio di costruire una famiglia con la donna che ho amato. Ma, ma non sai nessuno! Ma non sei nessuno, lo sai te, ma che cosa ne sai? Tu non sai niente della nostra storia. Ma sapere a dire queste cose? Ma non, non ha lavoro, non, si cioè, non, non ha niente! Non ma si non non sai niente! Diverso, sai tu e non sai niente! Il lavoro, i soldi non bastano, non vogliono dire niente! Non vuol dire niente! Il lavoro, i soldi non vogliono dire niente! Non ti ha diritto di adottare un bambino! 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 uscire dall'aula quindi la faccio uscire dall'aula parlavo dicevo di costruire una famiglia una famiglia che ovviamente comprende la presenza di Paghi perché è soprattutto grazie a Paghi che ho capito questo desiderio questa voglia di costruire una famiglia e grazie al suo sorriso e ai suoi occhi che ho capito quello che io re realmente volevo anche perché diciamoci la verità Lucy è una donna bellissima arrivata in Italia poteva avere chiunque se è vero quello che dice quest'uomo che lei strumentalizza tutto quello che ha lo poteva fare benissimo e invece ha scelto me che magari ho una condizione più difficoltosa perché noi effettivamente ci amiamo e quindi questa donna merita rispetto, il rispetto che loro non gli hanno saputo mai sì, dare. Sì, sei solo un povero che ha messo incinta una donna con un bambino. E, e allora, Tutto qua. Pachi, è, è vero, Grazie. versa in condizioni ma io penso positivo spero che le istituzioni finalmente si accorgano che c'è qualcuno che sta gridando aiuto in questo caso siamo noi, siamo milioni a sì gridare. però senza Antonio non è che uno le, le istituzioni ci sono sì. e la legge come abbiamo visto sì, io, no, dà la possibilità di eh, chiedere aiuto io eh, dico questo perché ho anche chiesto il reddito di cittadinanza eh, non perché io voglia percepire un introito senza far nulla perché questo non mi rende dignità e lo so e io da uomo Voglio ma sei un solo essere... un parassita della società ma non serve 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 non non, non soprassiedo dall'intento di mandarla via. Sono alla continua ricerca di un lavoro, ho sempre fatto qualcosa, mi sono sempre dato da fare.
del cameriere. Tutti i lavori umilissimi che non mi vergogno perché il lavoro non mi deve umiliare, anzi mi rende uomo. Io sono felice di questa cosa. E se in questo momento effettivamente non sto lavorando... Eh, non vuol dire che non possa essere utile, posso fare il mammo. È vero che il piatto di pasta me lo, mette, me lo mette Lucy davanti, è verissimo. Però allo stesso tempo sono io che accompagno Paghi la mattina a scuola perché lei la mattina esce presto. Io ho litigato Ci con i docenti perché è impossibile. Uomo. Io non reputo una cosa normale sì. che un bambino a mensa, gli, cioè tu gli vieti il piatto di pasta. Tonno e cracker perché è più povero? Ma dove siamo? Ma è medioevo tutto ciò. Quindi io ho provato a far valere i piedi e lo provo, ci provo tutti i giorni. Paghi non fa sport, non è un problema. Andiamo in piazza, ci gioco io a pallone. Non sarò un fenomeno del calcio, mi metto in porta, mi faccio prendere a pallate, non importa, l'importante è la felicità di Paghi. Sì, ma non è perché quello, questo non bambino è... mi sto mandando via, eh? Cioè, mi devo difendere quando... anche, perché sta raccontando... Qua, sta raccontando quando lei addir avrà il diritto di parola. Non sto raccontando Bardette, perché eh, se Paghi... Noi gli stiamo insegnando che chi lo discrimina per una camicia, questa camicia costa 1,50 euro, l'ho presa al mercato, vado io al mercato con Paghi, scegli la camicia che vuoi, se un bambino, se una persona ti discrimina per la tua camicia, quella persona non vale niente, non vale neanche che tu l'ascolti, Paghi queste cose le sta imparando e noi speriamo anche di aiutarlo per una condizione economica migliore. Sì, no, condivido sì, quello che lei dice. Ma sono 600 euro e sono soldi miei, è vero, soldi tu, ma chi ti ha chiesto niente? Ma guarda, ma cosa vuoi? Mi ho con voi, gli rispetto, io mi piace un mistero. Mi sto occupando della mia famiglia, della mia famiglia non fate paghi. Io mi sto occupando della mia famiglia, sì. paghi è la mia famiglia. Sì, no, io condivido quello che lei dice, però tu eh, sei laureato? Eh, in queste condizioni non basta fare il mammo. No. Scusi, sto non parlando. Non, 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 non basta non fare il mammo, ci vogliono due stipendi in una situazione come la vostra. Non basta quello che porta a casa Lucy. Quindi lei mi sembra che si debba forse attivare di più. Ah, assolutamente, ah, ma lo faccio, lo faccio, mi attivo. Io non perdo tempo, io... Quindi c'è qualcuno che può accudere i paghi. Io esco, io vado a chiedere se posso dare una mano. Molto spesso io vado a buttare la spazzatura per conto del ristorante di un mio amico giusto per avere quel piatto di pasta in più da portare a casa. Mi sembra che questo sia in darmi sì, la mano. Sì, per colpa di gente così che l'Italia sta diventando peggio dell'Africa. Per colpa di voi fam famiglioni non che nostra. non riescono neanche a, te a tenersi... Cioè no, non ti puoi occupare di te, non riesci. E in più stai... Mi metto al mondo un guarda, figlio. Ma questo è solo un punto di vista. Sì, sono sono di vista. Signor Giudice, io ho, ho vissuto sulla mia pelle una condizione familiare. Antonio, difficile. guardi, riprendiamo subito dopo la pubblicità e continuo a parlare con il giudice, va bene? Allora, riprendiamo il dibattimento. Antonio vuole adottare Pacchi, quindi il figlio di sua moglie Lucy. Sì. Alain, che è lo zio paterno del bambino, si oppone anche perché ritiene che un simile provvedimento andrebbe a recidere in definitiva i rapporti con tutta la famiglia paterna. Grazie Marina. Allora, sì. prego. Eh... Si è, si è parlato tanto di ricchezza, di ricchi e poveri che ci vogliono i soldi, io volevo portare questa mia testimonianza diretta, io ho vissuto sulla mia pelle una condizione familiare molto particolare, mio padre è andato via presto e per tutta la vita si è spaccato la schiena per poter mantenere me e mia madre. Ma chi se ne, che, chi se ne frega di la ma tua situazione? Ma sto parlando io, ma voi stare zitto due minuti, cioè, chi se ne ma, frega? ma tutto sto studio, tutto ah, stessa, non è mai non avrei mai portato niente di niente, di niente, di niente, lei non si deve permettere di dire chi se ne frega rispetto alle sofferenze degli altri, chiaro? Sì, ma lui si deve permettere di adottare un figlio per me. Allora, mi per favore, due minuti se lo portate via, per favore, perché non Quello. ci fa condurre il bene il dibattimento. Esco, Interrompe più, in esco, continuazione. La questione, il focus, il focus non era sulla persona scomparsa, era sulla questione lavorativa. Lui tornava a casa dopo di lavoro ed era così stanco da non riuscire neanche a potermi chiedere come stavo io. Io di questa cosa ne ho sempre sofferto, quindi ho pensato se lavorare non ti permette di vivere, ma stendo di sopravvivere, ma può essere questo un modo corretto di vivere? Non voglio dire che con questo uno non debba fare nulla, però è anche giusto godersi la famiglia e gli affetti. Anche perché a me questa cosa manca, perché Bel io discorso. per amore di Lucy, per sposare Lucy e per stare insieme a lei, quindi per vivere il mio sogno d'amore e costruire la mia famiglia, sono dovuto andare contro il mio sangue, perché mia madre di questa cosa non ne ha saputo niente per volere mio, io non ho voluto dire niente a mia madre, perché per madre non mi vergogno di dirlo, lei. stai per favore, eh, insieme, non, con me, non mi vergogno di dirlo, mia madre è razzista, questa eh, cosa qua non l'avrebbe mai mattino. accettata, anzi ah, avrebbe ostacolato me e il mio sogno di costruire una famiglia, quindi io per proteggere Lucy, me e il mio amore ho tenuto fuori la mia famiglia e oggi io chiedo appunto di poter adottare
il figlio di Lucy, quindi perché so che in Italia appunto c'è una legge che permette di adottare il figlio di un coniuge rimasto sì, troppo bello. Speciale. Posso parlare? Sì. E questo è la mia richiesta, chiedo, anche chiedo perché la parola. Paghi mi chiama papà, quindi è lui la voce della verità, no, è lui la che sa che cosa vuole della sua vita, perché dobbiamo negare questa possibilità? Va bene, no, 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 è inutile chiedo che lei minaccia, che fa? Minaccia di andare a Strasburgo per no, avere la parola qui? No, perché lei non mi dà più la parola, no. ascolta questi due. È mio dovere sentire tutti, ora basta polemica, le do la parola. Sì, ma così lei si sta difendendo, difendendo anche lei, giudice razzista, eh, mi chiedo scusa. Ma che perché deve parlare? Cioè, perché, ma perché si interessa? Dice, ma lì è una storia italiana alla fine. Io ho bisogno di dire la mia. Allora, ho bisogno di dire io ora le ho da... prima di tutto non si permetta di darmi del razzista perché no, sono lo stava dimostrando no, poco fa ma non... ci interessa più la storia no, italiana lei non che si deve permettere non si punto. deve permettere e ora a questo punto le do la parola perché, pa... perché... di eh, esporre ah, sì, le sue sì, ragioni non certo per le minacce che lei sta facendo prego grazie allora questo signore si di definisce Amorevole, è lì per l'amore, ok, io sono d'accordissimo che faccia l'amore, che sia l'amore in, in persona, però mio nipote, accettando l'adozione del mio nipote, dando in adozione mio nipote a questo signore, perderebbe la, la memoria del mio fratello, perderebbe il cognome nostro, il cognome della mia famiglia e questo non posso accettare anche perché non hanno leggi che, regola, che inquadrano un po' l'adozione di per sé si può dare in adozione un figlio a due persone che non hanno lavoro che hanno un figlio eh, allora in arrivo che non sta parlando di mantenere la famiglia che non rispetta le persone. ma poi no. il lavoro ce l'abbiamo cioè spari il cavolate una presso all'altra ma non è ragionevole quello che zitto. dico Amore, no, lui difende, io difendo la madre rispetto perché lo conosco, tu che cosa ne sì, sai, la tua no, famiglia che cosa padre, ne sa, padre, padre, tu lo sai quello che avete fatto a Lucy, tu lo sai, ne sei consapevole. Padre padre vuol dire pensare al futuro di questa persona, pensare all'istruzione di questa persona, questo è fare il padre, non giocare perché faccio il clown di lavoro, gioco con lui, lui mi chiama papà, figura, perché, perché ti chiama da, papà, da, perché cari i soldi e in bocca gli lavoro, ma come fare il papà, come fare papà? Faccio benissimo il papà se mi dà la possibilità di fare il papà. Ma come fai, tu non sei così rispetto? Rispetto delle persone, tu non sai che cosa vuol dire amare rispetto alle persone, tu non lo sai, non l'avete fatto mai, si perché dovresti farlo con una persona che neanche conosci? Questo bambino, le sofferenze che sta vivendo a scuola, allora. le, sofferenze, te, le, le sofferenze che sta vivendo nel ceppo familiare, allora, io sto evitando io, questo. Uh, io ho, sto ho gli elementi questo. sufficienti, Quella posso felice. ritirare per deliberarmi, per, per deliberare, però volevo dirle che fare il papà non vuol dire prendere questo bambino e portarlo in acqua. Ma contribuire al suo benessere sì. Grazie. Lui è ivoriano, non è italiano e non lo sarà mai. Su questo ci tengo. Stefania ci scrive, sono una ragazza italiana di origine ivoriana. Come testimoniato da Len, ancora oggi la dote in Costa d'Avorio è presente, ma è un atto simbolico, un modo per ringraziare la famiglia per aver accettato l'unione della coppia. Vorrei dire ad Alain che sì, è giusto tramandare le tradizioni, ma questo non deve essere né un obbligo né un atto di discriminazione per chi non le pratica. Lucy appartiene a se stessa, la dote è un dono, non è un marchio di proprietà. Brava. Vorrei coinvolgere Maurizio. Che ne pensi di questa situazione? Ne penso, Alain eh, ha ragione. Adesso detta così, sì, Alain ha ragione. Che cosa si intende? Che... Di controparte non c'è una ragione vera, cioè vuol dire stiamo dando ragione a Len perché è un lavoratore, perché, è uno... perché cerca di dare un futuro al figlio economico e personale, dall'altra parte invece abbiamo due persone che... Lui ma come, se, come si può uscire, scusami, ma come se può uscire una persona non lavoro perché non voglio dedicare il tempo al di fuori della famiglia? Come posso dire lo Stato mi deve supportare? Ma cosa stai dicendo? È ovvio che tu non ti vuoi permettere di supportare il discorso di Alen. E lo farò per sempre. Non è che lui non si sta arrivando che porta via mio figlio. Stai facendo quello che fa Alen, parlare solo alle persone. Lui lo colpoibilizziamo, a te no? Quando tocchiamo mio figlio, quando è diventato... Ma che cosa ne sai? Ma che cosa ne so di quello che stai dicendo tu, dici che non vai a lavorare per stare a casa stare a giocare con i bambini ma secondo te io non figli non farei la stessa cosa io non ho detto che non vado a lavorare perché non c'è possibile perché io non vado a lavorare quando lei torna vado io a cercarmi il lavoro tu hai sentito quello che non hai sentito io ho sentito che tu dici lo Stato mi deve dare i soldi che per esperienza di mio padre che lavorava per il garaggio ma se io ho preso di due
allora, che se parliamo di razzismo, allora, Maurizio, il razzismo è che il lavoro oggi lo stiamo dando noi perché noi non facciamo più i frutti vendoli, non facciamo più i vizzaioli, allora, non Maurizio, vogliamo più i gatti. Io sono un infermiere eh, laureato, non, come non te. sono più un botto lì così. Ma non chi mi ha detto non ragiona come me? Maurizio io dice, Antonio... Maurizio dice non che lei non si impegna abbastanza e non può garantire un futuro a questo bambino. Lui si basa semplicemente su quello che è stato detto prima. Non è vero che non mi impegno abbastanza. Io quello che posso fare, faccio, faccio l'animatore per la festa dei bambini, vado a buttare la spazzatura per i ristanti, faccio il cammino. Ma scusate, ma il io lo andresti a fare? A fare Come? il pane la notte, ci andresti? Ma, ma, ma fare il pane la notte, ci andresti? Ovvio, ma che no, non è che lo trovi il lavoro? Ma che lo trovi il lavoro? Dove lo trovi il lavoro? Assolutamente, perché sono tutte persone di colore, perché quelli con la ma mentalità come colore, te, scusa, sì, perché adesso, tu, guarda, te lo metto per iscritto, no, ma che tutte le persone citando... che vanno a fare i lavori dove c'è dispendio ma fisico, lo vanno a fare semplicemente le persone che non sono italiane, hanno ancora una cultura al lavoro e noi la stiamo perdendo, questa è la verità di fatto, perché si ragiona come sta Quello dicendo lui, non lo permettiamo a una LEN di avere ragione e questo non è accettabile. Non è vero tutto questo. Perché I neri qua, noi di colore, siamo quasi tutti laureati, solo che non abbiamo tutti la possibilità di entrare nella vostra eh, società perché vi imponete delle regole, devi avere permesso. Allora, le persone detto, io non ho paura di confrontarmi con te, io anch'io sono laureato, ma non ho paura di confrontarmi con te lavorativamente parlando. Alena è impegnato, lavora, ha superato tante difficoltà e quindi ha diritto di dire questo. Purtroppo non è così per tutti, Alain, perché alcuni pregiudizi nascono anche dal fatto che tante persone di qualunque colore, non c'entra il colore, poi vengono dall'estero e vengono arruolati nella criminalità per fare la droga, per fare tutte quelle cose. Lei è un esempio positivo e ce ne vogliono tanti come lei, però non è che possiamo generalizzare, la diffidenza a volte nasce da questo e diffidente, molto diffidente è la mamma di Antonio, la facciamo entrare, la signora Marica. Eccoci, arriviamo. Prego signora. Buongiorno, si accomodi no, signora, anche. adesso le portano adesso, una ecco, sedia. Ma non è Arriva. giusto nulla di questo. Eccola, fantastico. Prego. Allora signora, lei... Buonasera. Antonio Buongiorno. ha detto che lei non è molto favorevole a questa unione. No, per niente. Perché eh, due ordini precisi. Prima di tutto non apprezzo Lucy perché ritengo, non ho stima di lei, ritengo che abbia sempre strumentalizzato ma le tue sofferenze. Ma come può dire una cosa E adesso, non scusa, non... Cioè no, io porto no, tuo no. figlio! No, 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 no non figlio. mi interessa. Non mi interessa, mi dai Johnny del lei. Mi dia del lei, del nervosismo, per favore, mi, mi dia del lei. Non abbiamo Io ti do del tu perché confidenza. faccio parte della famiglia, qui dentro no, c'è tu... Se io lo volessi, no. no, non fai parte della mia famiglia. Può darsi che un domani succeda un miracolo, ma lo vedo difficile. Allora, io non ho stima di questa donna per i motivi per... che ho già detto, perché lei ha strumentalizzato sempre le sue sofferenze. Ritengo che mio figlio si sia fatto anche lui imbambolare da, tanti, da tante cose, da tante situazioni, da tanta emotività. E nessuno garantisce che questa donna, che adesso mamma, sta acquisendo anche... Mamma, devi ammetterlo, no. tu sei razzista. Tu no. non accetti ne il colore della dopo. pelle di Lucy. Ne, parliamo dopo. ne, parliamo, ne dopo parliamo dopo. Ne parliamo dopo di questo. Ma è sempre stato così. No, non ne bisogno parliamo di dopo. Io adesso voglio spiegare che... Cioè, ti invito a svegliarti perché ho paura sì, che lei... Purtroppo il tempo corre, dobbiamo dare la pubblicità, poi lei ci spiegherà le sue ragioni. vuole procedere all'adozione del coniuge, ovvero di Lucy, che ha già un bambino, Pachi, nato dall'unione con eh, Amir. Amir eh, è rimasto in Africa, poi in seguito a una depressione si è tolto la vita e allora viene in qualche modo rappresentato da suo fratello Alain qua, che si oppone. Si oppone perché dice, no, noi abbiamo una linea eh, di sangue, delle tradizioni, insomma, sono chiesto qui stamattina l'affido di mio nipote e dall'affido di mio nipote per ora non ce l'ho fatta legalmente ma sicuramente non posso accettare l'adozione da parte di una persona che tra l'altro come ha sottolineato Alain ma ha sottolineato anche Maurizio oggi qui dallo studio non lavora e non ha una sicurezza mi sembra questo il punto ma non è solo questo perché adesso è arrivata la mamma di Antonio a dire che lei è contraria proprio all'ingresso di Lucy nella sua famiglia ci spiega perché? Allora, io sono contraria. Prima di tutto vorrei spiegare 
cosa sono io? Io non sono razzista, come intende Invece mio figlio. Sì. Io sì. penso diversamente. Il razzista è una persona violenta, è una persona che vuole eliminare una persona che non accetta una persona. Io ho un'altra opinione un altro e non ho timore a esporre le mie opinioni. Io sono una persona molto franca. Io sono etnocentrica. Cioè io penso, sì. sono etnocentrica. Io, noi abbiamo eh, differenza, la prima differenza, quella più evidente, è il colore della pelle. Il colore delle pe della pelle contraddistingue una etnia che vive in un territorio e che, e questo è un discorso generalizzato, vale per l'Occidente come per l'Oriente, come per l'Africa, per tutti quanti. Quindi secondo lei il presidente Barack Obama andava rimandato in Africa? Dicassi di scorda, però è stato un presidente amatissimo, eletto dagli americani. No, è una curiosità mia. Doveva entrare in America, ognuno deve vivere al suo paese. Ma, guarda, Ma cosa dice? Vergogna! Io mi vorrei no, spiegare. Ma io non ho parole. Prego, io, io penso Prego. che la, un popolo e il suo territorio originano una cultura. Una cultura in senso perfettamente d'accordo più profondo. E eh, questa okay. è la base dell'antropologia culturale, su questo mi trovo al 100%. Allora, la cultura senso profondo, non di quanto uno studia a scuola, è un insieme di valori, eh, di comportamenti, di concezioni, eh, delimita un vero e proprio modus vivendi e ogni popolo ha il suo modus e ogni popolo ha il dovere, il diritto e il dovere di difendere il proprio modus e questo lo dobbiamo fare noi anche occidentali in questo momento storico in cui veniamo molto minacciati dai fatti che stanno accadendo. Allora io ritengo di difendere il mio modo di pensare, le mie abitudini. Loro Posso vengono qualcosa, in Europa pensando di raggiungere un paese eh, ben godi, un paese facile, dove si vive meglio, dove c'è tanta felicità. Non è così. Noi siamo quello che siamo perché nel corso della storia, nel corso dei secoli, ci siamo impegnati, abbiamo lavorato tanto, abbiamo creato la nostra cultura e la nostra società e tale vogliamo che rimanga. Loro vengono qui e pretendono che noi ci adeguiamo alle loro abitudini, vogliono pretendere Basta. il rispetto per la loro Basta cultura a casa nostra e questo che cosa comporta? Comporta che siamo noi che dobbiamo assimilarci a loro alle loro abitudini, alle loro tradizioni, ma peraltro molto discutibili, perché ci sono tradizioni che in Italia sono addirittura illegali, mi riferisco che so all'infibulazione, alla delle spose, alle spose bambine, noi non possiamo accettare queste cose, loro vogliono rispettare le loro tradizioni, le rispettassero a casa loro. Allora Len, no. sì, lei sì. è venuto qui, ha, ha fatto dei concorsi. No, no, volevo volevo eh. dire una cosa, perché la signora, la signora nel Marica. tentativo di discolparsi ha sempre... Questa sarà la decima volta che lo dico, ma viene a confermare questa no. cosa. Io allora, non sono signora, le do, le do Io un non sono razzista, le io do, non voglio eliminare da nessuno casa. dalla faccia della le terra. Le do qualcosa da portare a casa da un grande uomo da un uomo che è uno dei migliori degli ultimi tempi, che proprio ha dato esempio a persone come lei, senza distinzioni di cultura, di colore della pelle. Io sto parlando di Nelson Mandela. Nelson Mandela, in 1995, signora, per la sua governa, ha fatto una autobiografia dove disse, e cito, nessuno nasce odiando i propri simili per la razza. Nessuno. nessuno. Eh no, è una Gli uomini imparano a odiare e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare perché l'amore per il cuore umano è più naturale che l'odio. Signora, porti questo a casa. No, guarda, 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 io a casa non mi porto proprio niente e non sono assolutamente d'accordo. Sono d'accordo formalmente su quello che hai detto ma nella realtà, nella vita quotidiana guarda sì, cosa ma questa succede è la vita quotidiana. No, ma, ma guarda Barbara. cosa siamo succede siamo in 2019, ma non siamo più siamo... nel medioevo signora, apra gli occhi no la globalizzazione no, no, no. Sì, è un momento che arriva siamo... subito io Sentiamo adoro Marizella. adoro questo programma perché qui si impara veramente de... e si conoscono delle realtà che sono incredibili io sono Alibita delle sue parole. Lei manca, signora, di una cosa importantissima, che è la cultura.
Cosa la vita di cultura. La cultura del vivere. Lei ha un mondo suo. Perché chiusa. la gente normale, bianca, negra, ricca, povera, india del primo, secondo e terzo mondo, non possono pensare come lei. Ma quando si sta lottando per fare un mondo multiculturale... Ma io devo essere rispettata, tanto quanto... Ma lei non è nessuno, una persona che parla... Ma lei chi è per con... dirmelo, scusi? Io ho sentito... Ma pazienza, chi ho è lei sen... per dirlo a me? Io sono una signora che ha sentito le sue parole offensive alla umanità. Lei, pensando no, così, non no, è nessuno. Io non voglio... No, io lei non sono può parlare così. Io sono lei è una persona obiettiva. che è neanche razzista, lei è di un'ignoranza penosa. Guardi, eh, basta. Io... Guardi, a me non interessa, no, ma non io fa niente, ho le mie a convinzioni, me. io ho le mie convinzioni, Quale e sono? penso, e penso, le ho appena spiegato. Lei è cattolica? Io, io penso, lei è cattolica? cattolica. Questo io comportamento so, ti interessa, porterà... Non mi interessa, interessa lei sta dando cattolica. un pessimo esempio. Io non vorrei essere la sua vicina di casa. Guardi, la mia vicina di allora, casa vive benissimo tu, con me. Tu, Andiamo tu, allora, tu, sì, allora, Antonio... Non abbiamo tu, proprio nessun problema. Allora, Antonio, se tu stai innamorato di una donna... ...di conoscere tuo nipote... E imparare quello che fino adesso non sai, questo è tuo nipote. E tu stai Guarda, perdendo un'occasione più unica che era. Ti pentirai per sempre. Di... Hai perso tuo figlio Antonio, e tuo nipote. Antonio, io mio figlio l'ho perso perché ha voluto perdersi anche lui. Perché tu non hai mai, mai voluto seguire una. Io ti ho lasciato fare. Questo è il mio errore, sicuramente. Perché dopo che è mancato papà. Tu eri già troppo sofferente e io non ti ho eh, pressato, non ti ho voluto pressare. E ti ho. Ti, lasciato, ti ho lasciato eh, per Ma seguire il tuo sogno. Ma signora, ti ho lasciato. Ti ho lasciato. unica no. nella sua condizione. Milioni non di euro al mese. Una, una madre, una madre mi... sostiene no. il figlio. Non è che lo lascia fare e basta. Ma tu ti sei andato a sposare di nascosto. Certo, ti, non l'avresti mai accettata solo perché è più scura. Ti sei nascosto. Ma ti sembra normale. Invece che venire a convincermi, invece che venirmi tu a parli, far conoscere tu hai detto qualcosa che di uno diverso, in un posto hai solo confermato Quindi io nasco dove mi sono vergognato. Come se vuoi questo è il tuo io voglio una moglie italiana. Signora Marica, io le sono, volevo una moglie italiana. Allora, eh, Claudio, facciamo il punto? Facciamo il punto. Innanzitutto volevo dire alla signora Marica che una volta si diceva che le persone con i capelli rossi portavano male e non è una cosa antropologicamente culturale soffermarsi su dei tratti somatici delle persone, la pelle o dei capelli. Credo che questo andrebbe un no, po' superato. È una Fermo, adesso parlo io, geografica. basta un secondo. E per quanto riguarda invece il discorso della povertà, e che è un po' al centro di tutto, lo stato in Italia delle mense scolastico di cui spesso si è parlato, è un caso importante. Recentemente un calciatore che si chiama Antonio Candreva, quindi come Antonio qui da noi, ha pagato la mensa scolastica, o meglio, ha dato un conto scolastica di un piccolo paesino della provincia di Verona che si chiama Minerbe, perché in quella scuola 30 ragazzini non riuscivano a pagare la mensa, quindi la scuola aveva dato soltanto tonno e cracker a ognuno di loro, poi è emerso perché ogni parte politica strumentalizza questa cosa che una famiglia di una bambina straniera non riusciva a pagare la mensa. In Italia in realtà un bambino su due non accede alla mensa e questo perché le mense sono comunali e c'è difficoltà da parte dei comuni stessi a provvedere a quelli che sono i bisogni delle singole famiglie. Uno su due, e attenzione perché l'80% dei bambini siciliani, per esempio, non accede alla mensa, o meglio, i comuni stessi, le scuole stesse, non danno questo servizio. Questo Infatti, per far capire, scusa un secondo, è uno schifo scusa un in secondo, un paese civile, okay. è veramente uno schifo. Scusa un secondo, la cosa importante da dire è che neri e bianchi, l'Italia si è sostanzialmente impoverita. Il, il succo di tutto questo e che in realtà c'è da fare una riflessione un po' più ampia però ecco e allora, diciamo, un paese, io, esempio, un paese si può anche carità. impoverire senza i bambini piccoli è veramente impossibile ma questo manca i tagli da qualche altra parte andiamo alla bilancia sì allora eh, ricordiamo che Antonio innamorato di Lucy chiede di poter adottare il suo figlio Lucy eh, e Alain ovviamente si oppone perché lo vuole adottare è lui e portarselo. Il pubblico. il pubblico è molto indeciso, ma guarda, mh, pochissime persone hanno voluto votare. Sì, sì, secondo me, il pubblico di Alain, secondo me su, su Maria eh. non c'è neanche da, da commentare. Io volevo soffermarmi un attimo su Antonio. Eh, tu hai detto che eh, hai esordito dicendo lui viene qua e mi ruba il lavoro. <ride> Intanto volevo dire che è impossibile sì. rubare il lavoro a una persona che preferisce stare a casa con i bambini piuttosto che lavorare. Ma poi volevo dirti un'altra cosa. Se io, se io decidessi di andare in Libia a lavorare al ristorante...
lavoro a nessuno. Per ma è chi, perché chi, ha, chi assume qualcuno a lavorare lo, allora, lo assume io magari, per i magari, magari non posso fare l'infermiere perché è uno stato, ma sai quanti ce n'è che hanno fatto lo stesso concorso del, del qui presente? Sì, magari sì, sì eravamo 5.000, eravamo 5.000, lavoro che merita la mia... Valen ha vinto un concorso regolarmente, ci leviamo tanto di cappello, a, non solo a lui, ma a tutti gli infermieri stranieri che lavorano nei nostri ospedali. Tra poco la sentenza. Un attimo di attenzione, entra in aula il giudice Simona Napolitani per dare lettura della sentenza. Prego. Grazie. Antonio chiede di poter adottare Pachi ai sensi dell'articolo 44, lettera B della legge 184, che prevede l'adozione in casi speciali. Ovviamente Alenzio oppone, perché a suo dire la famiglia di origine deve essere rispettata e non dimenticata. L'adozione avrebbe, a suo avviso, un contenuto diseducativo, perché annullerebbe completamente la memoria del padre deceduto e la cultura della famiglia paterna. Oggi stiamo assistendo ad un'importante evoluzione e dal cambiamento del concetto della famiglia nella sua accezione tradizionale e a quello di essere genitore. Diversi sono stati gli interventi del legislatore e della giurisprudenza che hanno regolamentato nuovi tipi di famiglia e nuovi modi di essere genitori, secondo cui il genitore non è necessariamente chi ha generato il figlio, ma anche chi se ne prende cura e lo accudisce in in quanto da una relazione affettiva, in quanto legato da una relazione affettiva stabile e duratura. Sono le ipotesi relative a compagni dei padri, questi assolvono funzioni genitoriali in modo continuativo, spesso a fronte dell'assenza del genitore biologico e sono i cosiddetti genitori sociali. L'adozione di casi particolari è stata introdotta dalla legge 184 dell'83 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere all'adozione piena, nelle quali tuttavia l'adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile. L'articolo 44 precisa che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, ovvero lo stato d'abbandono dichiarato ai sensi di tale norma. In alcuni casi specifici nei quali alla lettera B si prevede la dotazione speciale del coniuge nel caso in cui sia figlio dell'altro coniuge. È evidente che in tal caso il minore non si trova in uno stato di abbandono e che lo scopo del legislatore è dare riconoscimento ad un rapporto di fatto che garantisce già il minore a una vita di tipo familiare. Si chiede che il rapporto tra l'adottante e l'adottato sia consolidato nonché il consenso dell'altro genitore. Quindi... L'interesse all'adozione nasce in quanto si è costituito un rapporto affettivo stabile fra il minore e il coniuge del suo genitore, necessariamente collegato ad una situazione di convivenza fra l'istante ed il minore e quindi il genitore. Tale forma di adozione risponde, come detto, all'esigenza di consolidare il rapporto tra il minore e le persone di cui già si prendono cura di lui. La razza della legge trova un'espressa manifestazione 57 numero 2 della medesima legge, laddove impone al Tribunale di verificare se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza numero 198 del 1996 ha dichiarato che il criterio dell'adeguatezza in concreto discende che da un lato vengono conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore e dall'altro che possano trovare tutela positiva i rapporti creatisi nel tempo tra il minore e gli affidatari. In ragione di tali presupposti ed in considerazione della valutazione complessiva relativa alla vita di Pachi, di Antonio e di Lucì, com così come accertata anche dalla relazione dei servizi,
interesse del minore nel consolidamento del rapporto tra il bambino e il marito della di lui madre. Per tali motivi, questo giudice, ai sensi dell'articolo 44 lettera B della legge 184 dell'83, dispone di farsi luogo all'adozione di Pachi da parte di Antonio e che il minore aggiunga al proprio il cognome dell'adottante. Così deciso l'udienza è da, tolta. Da, da questa sentenza io vedo proprio, metto in dubbio l'imparzialità sua, signora giudice. Metto proprio in dubbio. Io comunque lei sa che vengono i voti anche in Africa, perché abbiamo il nostro tribunale che è molto più Alenna. vero, severo Alenna. rispetto a questi casi. Alenna, mi permetta, il cognome viene aggiunto, quindi il cognome di Amir, di suo fratello, resta. A lungo andare per e il cognome del Amir. E comunque quelle che contano sono re relazioni sentimentali, non si va sì. soltanto con la legge. Zio amatissimo porterà suo nipotino in Africa a conoscere le sue radici, gli racconterà delle storie meravigliose, sarà lui stesso a chiederglielo quando sarà grande e esca un attimo dalla dimensione della proprietà degli esseri umani, perché gli esseri umani, gli esseri umani si conquistano sempre con l'amore, anche la fede al dito, il matrimonio, eh, so, so, l'anagrafe, però la, la sono strada che formalità. prendono è allontanare sto nipote dalle proprie radici. Lei potrà Questo essere è. uno zio amatissimo anche senza la carta bollata. Grazie a Maurizio. Dare la Grazie, Grazie, a Len. Grazie a Maurizio. Siamo, dobbiamo la dare la linea. La generosità e la lealtà non si portano nelle tradizioni ma nello spirito. Allora, la stessa cosa che penso io. Grazie a Maurizio. Grazie a Marisella. La linea va al TG5 delle 13. Noi ci ritroviamo su Rete 4 a partire dalle 14 con lo sportello di Forum e di nuovo alle 20.30 con stasera Italia. Adesso linea al telegiornale. Thank you.